かつては岡山っ子の楽園、京山ロープウェイ遊園跡は今。今回は岡山市の中心街の近くにある山頂の遊園地の跡地を一緒に歩いていきましょう。岡山駅からバスに乗って5分ほどのバス停、京山入り口を降りて歩いていると、早速今回ご紹介する京山が見えてきました。山頂の目印からすぐそれとわかります。山のふもとまでやってきました。近くには池田動物園があり、こちらは現在も営業しており、賑わっています。かつては山麓から山頂までロープウェイが架けられており、簡単に山頂まで行けましたが、現在は登山道があるのみです。入り口は5時に閉門されるので、それまでに下山しないと閉じ込められてしまいます。入り口はご覧の通り草が生い茂っており、ここから登って大丈夫かなと不安になります。本当にこの先にかつて子供たちで賑わった遊園地があるのでしょうか。登山道を登っている限りはその面影はありません。自然が溢れるのみです。人工物があると目が惹かれてしまいます。動物園が隣にあるからかお猿さんが応援してくれています。こちらの建築物は遊園地時代からあるものなのでしょうか。登山道からは少しだけ動物園を覗くこともできます。動物の姿は見られませんが、時折動物の声が聞こえてきます。深い森の奥に迷い込んだ気分になれます。ちゃんとした階段が見えてきて、頂上が近いのかと思わせてくれます。さて、見上げてみると、それっぽい人工物が見えてきました。もちろん、人影は全然ないですが、それは堂々と構えています。かつての岡山の子供たちをワクワクさせ、多くの家族連れで賑わった遊園地への入り口。ロープウェイ山頂駅です。思った以上にそのまま残っており、今にもロープウェイが発車しそうな気がします。ただ、もちろん、柵道はなく、道は閉ざされています。眼下には、岡山の中心市街地を望むことができます。ロープウェイからの景色もきっと、絶景だったでしょう。ロープウェイを降りて遊園地へと向かいます。京山の歴史は後で見ようと思いますが、現在は京山ソーラーグリーンパークという太陽光発電システムが建設されています。10分に1本、混雑時には5分に1本、発射するというダイヤがかつての賑わいを思い出させてくれます。バス停のダイヤ、乗車規定なども残されており、当時の岡山っ子の懐かしがぎゅっと詰まっているのではないでしょうか。再び階段を登って遊園地の本丸へと足を運んでいきましょう。京山ロープウェイ遊園は1956年に作られた京山八方角とロープウェイからその歴史が始まりますロープウェイは見た通り乗り場のみしか残っていませんが八方角は現在も残っており先ほど述べた京山ソーラーグリーンパークとして使われています現在は関係者以外
立ち入り禁止ですが、外観は昔と変わっていないと思います。懐かしさを持ってみる岡山人も多いのではないでしょうか。1964年に遊園地は岡山ファミリーランドと命名されます。その後、1982年に京山ロープウェイ遊園として生まれ変わります。岡山ファミリーランド時代は岡山電気軌道が出資する岡山観光作動株式会社が運営し、京山ロープウェイ遊園時代は岡山電気軌道が直接運営していました。夏の行事としてテレビ CM もたくさん流れていたお化け屋敷が本格的で子供たちを泣かしまくったそうです。その後、1998年に一度閉園しますが、翌年、岡山スカイガーデンとして再オープンします。県内にもあるおもちゃ王国を運営する会社によるものでしたが、スカイガーデンも施設の老朽化などにより2007年に閉園してしまいます。その後は観覧車などの施設の撤去を経て、ソーラーグリーンパークや登山道が整備され、現在の姿となります。ロープウェイ乗り場の案内看板にも草が生い茂り、時の流れを感じさせます。では、楽園を後にして、地上へと下っていきましょう。遊園跡には、立ち入り禁止と思われる場所もいくつかあり、その中にも当時を物語る建造物があるかもしれません。ただ、現在は遊園地ではなく、あくまで会社の所有地なので、訪れる際にはご注意ください。京山山頂の景観は昔とガラッと変わりましたが、山頂から眺める岡山の市街地はかつてとどのくらい変わったのでしょうか始まりの1956年から終わりの2007年までここに訪れた人たちは変わりゆく岡山の街並みも眺めていたのでしょう。山を下り、最後はうさぎさんにねぎらいの言葉をかけてもらいます。山頂のロープウェイの駅は残っていましたが、山麓には残っていません。ただ、かつてはこの辺りにあったのだと思います。岡山の中心からも比較的近く、隣には動物園もあり、市民の、特に子供たちの好きな場所だったことに間違いはないと思います。ただ、施設の老朽化、郊外の大型遊園地の開園など、中心街が寂しくなるのと同じ理由でこの遊園地もなくなってしまいました。というわけで今回の動画は以上となります。京山に関する思い出などコメントで教えていただければ嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。